హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికీ సురేఖ పెడితే ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు వీడియోలో మనము రవ్వ లడ్డూలు చేసుకోబోతున్నాము మనకు ఎప్పుడైనా ఇంటి గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు మన ఇంట్లో చిన్న చిన్న అకేషన్స్ జరిగినప్పుడు మనకు ఈజీగా అయిపోతాయి రవ్వ లడ్డూలు ఎందుకంటే మనకు ఎప్పుడు రవ్వ అందుబాటులో ఉంటుంది కాబట్టి ఇంట్లో సో ఇవాళ అయితే మనము రవ్వ లడ్డూలు చేసుకుందాము అవి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము వాటికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసే ముందు మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వెంటనే ఒక బెల్లైకాన్ వస్తుంది దాన్ని క్లిక్ చేశారంటే నేను వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి మనం ఎంతో ఈజీగా చాలా టేస్టీగా యమ్మీగా ఉండే రవ్వ లడ్డూలని ఇప్పుడు తయారు చేసేసుకొని అవి ఎలా వచ్చాయి అనేది నేను మీకు చెప్తాను ఇక మనం రవ్వ లడ్డూలో వీడియో చూసేద్దాం పదండి మనము ఇక్కడ రవ్వ లడ్డూల కోసం ఫస్ట్ కాజు తీసుకున్నాము ఇలాచీలు బాదాం సన్నగా తరిగి పెట్టేసుకున్నాము ఇంకా మనకి ఇక్కడ కొబ్బరి తురుము మనం మిక్సీలో అయినా వేసుకొని కొబ్బరి పౌడర్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మనకు నెయ్యి కావాలి ఇక్కడ తర్వాత వచ్చి మనకి రవ్వ కావాలి బొంబాయి రవ్వ అంటారు కదా సన్న ఉప్మా రవ్వ అది మనకి ఇక్కడ నాలుగు గ్లాసులు తీసుకుంటాము ఏ గ్లాస్తో అయితే మనం ఈ రవ్వ కొలుసుకుంటామో మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా అదే గ్లాస్తో కొలుసుకుంటాము చూడండి ఇక్కడ ఫోర్ గ్లాసెస్ రవ్వ అయితే తీసుకుంటున్నాము డ్రై ఫ్రూట్స్ అయితే మన ఇష్టం అండి మనము ఇంకా ఎక్కువ కావాలంటే కూడా తీసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఫోర్ గ్లాసుల ఉప్మా రవ్వను తీసుకున్నాము దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనకి షుగర్ తీసుకోవాలి ఇదే గ్లాస్తో మనం ఇప్పుడు షుగర్ కూడా కొలుచుకుందాము ఎందుకంటే కరెక్ట్ కొలతలతో వేస్తేనే మనకి టేస్ట్ బాగుంటాయి కనుక ఇక్కడైతే మనము మూడు గ్లాసుల షుగర్ తీసుకుంటున్నాము రవ్వ ఏ గ్లాస్తో అయితే కొలిచామో అదే గ్లాస్తో మనం ఇక్కడ షుగర్ని కూడా కొలతలు తీసుకుంటున్నాము ఇక్కడ చూడండి మనకి మూడు గ్లాసుల షుగర్ తీసేసుకున్నాము షుగర్ని మనము మిక్సీ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి మనము ఇలాగే వేసేసుకుందాము డైరెక్ట్గా సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనము రెండు గ్లాసుల కొబ్బరి పొడిని తీసుకున్నాము దాని తర్వాత మనకి ఇక్కడ స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకున్నాము గిన్నె పెట్టుకొని మనం ఇక్కడ నెయ్యి వేసుకుందాము ఇక్కడ నెయ్యిలో వేయించితేనే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది రవ్వ లడ్డూకి అందుకని మనం ఇక్కడ ఇంట్లో తయారు చేసిన నెయ్యి అండి ఇది చాలా బాగుంటుంది దాంట్లో మనం ఈ నెయ్యి వేసుకున్న తర్వాత నెయ్యి కొంచెం కరిగిపోయిన తర్వాత అందులో మనము కాజు బాదాం వేసేసుకున్నాము ఈ కాజు బాదాంని మనం బాగా వేయించుకొని పక్కకు తీసేసుకున్నాము తీసుకొని ఆ మిగిలిన నెయ్యిలోనే మనమైతే ఇప్పుడు రవ్వ వేసేసుకున్నాము ఈ రవ్వని మనము హైలో పెట్టకండి స్టవ్ హైలో పెడితే కింద మొత్తం మాడిపోతుంది స్టవ్ని మనము మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి ఉండలు కట్టకుండా మంచిగా వేయించుకోవాలి ఇది మాడకుండా చూసుకోవాలి కింద కలుపుతూనే ఉండాలి అలా కలుపుతూ మనమైతే ఇప్పుడు రవ్వను మొత్తం చక్కగా వేయించేసేసుకున్నాము దాని తర్వాత అందులో మనము ఈ టూ గ్లాస్ మనం ఏదైతే కొబ్బరి పొడి తీసుకున్నామో అది ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాము కొబ్బరి పొడి కూడా వేసుకొని ఇంకొకసారి బాగా కొద్దిసేపు మనము దీన్ని వేయించేసుకోవాలి ఇది కొబ్బరి పొడి అండ్ రవ్వను కొద్దిసేపు మనం బాగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఇది కూడా మనము మీడియం ఫ్లేమ్లోనే కొద్దిసేపు కలుపుకుంటే ఇది కూడా రెండు మనకి కొబ్బరి పొడి ఇంకా రవ్వ మంచిగా కలిసిపోయి చక్కగా మనకి ఇక్కడ ఇవి మంచిగా ఫ్రై అయిపోతున్నాయి చూడండి ఇట్లా మనము ఈ నెయ్యిలోనే మనము రవ్వను వేయించుకున్నాము దాని తర్వాత ఇక్కడైతే మనము కొబ్బరి పొడి కూడా వేసుకొని మంచిగా వేయించేసుకుంటున్నాము మనకు ఇది వేయించే వరకే టైం పడుతుంది ఆ తర్వాత ఫాస్ట్గా అయిపోతాయి ఈ లడ్డూలు కొంచెం వేయించడానికే టైం కొంచెం పడుతుంది అనమాట అంతకుమించి ఇంకా ఇక్కడ టైం పట్టదు ఈ లడ్డూలకి మనకి చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతాయి చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇది రెడీ అయిపోయిందండి మనకు దీంట్లో మనము ఇందాక కొలిసి పెట్టుకున్నాము కదా షుగర్ని షుగర్ని ఇందులో వేసేసుకుందాము షుగర్ వేసుకున్న తర్వాత మనకు కొంచెం షుగర్ తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాము ఎందుకంటే మనం ఇలాచి పౌడర్ చేసుకోవడానికి ఆ షుగర్ వాడుకుంటాము ఇప్పుడు చూడండి మనం ఈ షుగర్ కలిపిన తర్వాత మనము వెంటనే ఇక్కడైతే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాము ఎందుకంటే షుగర్ కరగడం స్టార్ట్ అయిందంటే మనకి ఇదంతా పాకంలాగా అయిపోతుంది అందుకని మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాము ఆఫ్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు ఆ షుగర్ వేసిన తర్వాత అందులో మనం కాజు బాదం వేసుకున్నాము వేయించింది ఇంకా మనం ఇక్కడ వచ్చేసి ఇలాచి పౌడర్ కొంచెం షుగర్ మిగిలిచ్చాం కదా చెప్పాను కదా అందులోనే మనము ఇలాచి వేసేసి చక్కగా ఇలా ఫైన్ పౌడర్ చేసుకొని ఇందులో వేసేసుకున్నాము 
ఇవన్నీ మనం మంచిగా కలిపేసుకుంటున్నాము మనం షుగర్ వేయగానే కింద స్టవ్ అయితే ఆఫ్ చేసేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఇదంతా చక్కగా రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని మనము లడ్డూలు కట్టుకోవడానికి సో రెండు గిన్నెల్లోకి దీన్ని వేసుకున్నాము వేసుకున్న తర్వాత మనకు ఇక్కడ కాచి చల్లార్చిన పాలు ఉన్నాయి సో ఈ కాచి చల్లార్చిన పాలను కొద్ది కొద్దిగా మనం జల్లుకుంటూ ఇక్కడ మనము లడ్డూలను కడుతున్నాము ఎందుకంటే మనకి లడ్డూలు కట్టడానికి ఇది లడ్డూలాగా రావడానికి కొంచెం తడి చేయాల్సి ఉంటుంది దానికోసమని మనం ఇక్కడ కాచి చల్లార్చిన పాలతోని ఇది మనము ఈ విధంగా తడి చేసుకుంటూ చక్కగా మనము లడ్డూలు అయితే కట్టేసుకోవాలి ఈ లడ్డూల్ని మనము ఇలా రెండు చేతులతో మంచిగా ఇట్లా ప్రెస్ చేసుకుంటూ మనం కట్టాల్సి ఉంటుంది చాలా మంచి గట్టిగా ఒత్తాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే ఇవి విడిపోతాయి ఇలా మనం చేసి పెట్టుకున్నప్పుడు ఇవి కొంచెం మెత్తగానే ఉంటాయి కానీ తర్వాత మాత్రం ఇవి చక్కగా కొంచెం ఆరిపోయిన తర్వాత మంచిగా వచ్చేస్తాయి నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయేలాగా ఉంటాయండి ఈ లడ్డూలు చూడండి ఈ రకంగా ఇప్పుడు నేనైతే మొత్తం లడ్డూలని కట్టేసుకొని ఒక ప్లేట్లో అయితే పెట్టేసుకుంటున్నాను మీరందరూ ఇది తప్పకుండా ట్రై చేయండి మన ఇంట్లో బర్త్డే ఫంక్షన్స్ కానీ మనం ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు కానీ తీసుకెళ్ళడానికి ఇవి చాలా బాగుంటాయి ఏవైనా చిన్న చిన్న గెట్ టుగెదర్స్కి కూడా ఇవన్నీ చాలా బాగుంటాయి ఇప్పుడు అంతే మేము నేను ఈ విధంగా మొత్తం లడ్డూలన్నీ కట్టేసేసుకున్నాను చూడండి ఇవి ఒక టూ అవర్స్ తర్వాత అయితే మంచిగా మనకైతే ఇవి ఆరిపోయి నోట్లో వేసుకోగానే చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి మీ అందరికీ ఈ వీడియో బాగా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మీరు అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేసి అవి ఎలా వచ్చాయనేది నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాము అప్పటి వరకు టాటా బాబాయ్